చాంద్రయ్యన గుట్ట నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి సయ్యద్ షహజాది తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు తనను గెలిపిస్తే పాత బస్తుని అభివృద్ధి బాటలు నడిపిస్తానంటున్న షహజాదితో మా కొలిక్ స్వాతి ఫేస్ టు ఫేస్ తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది మరికొన్ని రోజుల్లో మరి ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పార్టీ కూడా తాము గెలవాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ ప్రచార జోరును పెంచారు వేగాన్ని పెంచారు అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం మనం చాంద్రాయణ గుట్టలో ఉన్నాము మరి చాంద్రాయణ గుట్ట హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ఎంత కీలకమో మళ్ళీ హైదరాబాద్ విషయంలో చాంద్రాయణ గుట్ట కూడా అంతే కీలకమైంది ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థిగా మనకు షేజాది గారిని వాళ్ళు అభ్యర్థిగా ఎంచుకోవడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చాంద్రాయణ గుట్ట అంటే మనకు ఎంఐఎం పార్టీ గుర్తొస్తుంది అయితే ఇక్కడ బీజేపీ కూడా అభ్యర్థిని తీసుకోవడం దట్టు ఒక మహిళని వాళ్ళు అభ్యర్థిగా ఎంచుకోవడం చాలా ఆసక్తిదాయకంగా కనబడుతోంది మరి షెహజాది గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు తనలో ఎటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మరి ఎలక్షన్స్ గెలిచేందుకు తను ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ప్రచారం ఏ విధంగా ఉందో ఆవిడ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం ఎలా ఉంది ప్రచారం మరి సెవెంత్ ఇవాళ ఆల్రెడీ సెకండ్కి వచ్చేసాం మనం సెవెంత్ అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ లెఫ్ట్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది మరి ఎలా చేస్తున్నారు మీ ప్రచారం ప్రచారం అయితే బాగా నడుస్తుంది పాదయాత్ర కార్నాడ్ మీటింగ్స్ తర్వాత డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి చెప్తున్నాం మేము తర్వాత కార్నాడ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే చంద్రాయన్ గుట్ట గత ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ సాధించలేదు కానీ నేను వస్తే ఏం చేస్తాననేది ప్రజలకు వివరించి చెప్తున్నాను చాలామంది పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఖచ్చితంగా మేము గెలిసే గెలుస్తాం గెలిసే అవకాశం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఎంఐఎం పార్టీ అనేది కొంచెం గట్టి పోటీ ఇస్తుంది అనుకోవచ్చు మిగిలిన పార్టీస్తో కంపేర్ చేస్తే కనుక సో మీరు ఆ పోటీని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి సమాధానాన్ని ఇస్తున్నారు ఎంఐఎం నాకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం లేదు ఎంఐఎంకి నేను గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంఐఎం చరిత్రలో ఎప్పుడు మహిళలతో సమావేశం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయలేదు వారి యొక్క ఎంఐఎం చరిత్రలో చూసుకున్నట్లయితే సో అదేవిధంగా వారు మహిళకు ఇంతవరకు కూడా మహిళకు ఒక మహిళకు కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు వారి పార్టీ నుంచి సో ఆటోమేటిక్ ముస్లిం మహిళల దగ్గరికి మేము వెళ్ళి చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ట్రిపుల్ తలాక్ బాధితులు చాలామంది ఉన్నారు అయితే నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నాను వక్ఫ్ బోర్డు యొక్క ఫండింగ్ ఎంతైతే ఉందో ఎనిమిది వేల కోట్ల ఫండింగ్ ఉంది మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్దే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ త్రిబుల్ తలాక్ బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి కోసం ఒక మనం అకామిడేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి వారి కోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అదేవిధంగా వీరికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఉమెన్కి ఎవరైతే ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బాధితులు ఉన్నారో ఆ విషయం నేను వివరించి చెప్తున్నాను సో ముస్లిమ్స్ మహిళలు వంద శాతం సపోర్ట్గా ఉన్నారు అది నేను వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రహించారండి ఇన్ని రోజులు ఒక మత మత ఉద్రిక్తత పైన ఈ హిందూ ముస్లింలు అనేది విభజించబడిపోయి ఉన్నారు కానీ నేను ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్తున్నా కాబట్టి వారిద్దరు కూడా రెస్పాండ్ చాలా ఇస్తున్నారు ఎంఐఎము ఎప్పుడు మహిళలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయండి ఎంఐఎం యాజ్ ఏ బీజేపీ క్యాండిడేట్గా నేను ఇక్కడ చంద్రయాన్ గుట్ట నుంచి డిక్లేర్ అయిన తర్వాత వారు స్పెషల్లీ మహిళలతో మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అయితే నాకు సంతోషం అనిపించింది సరే నా ఒక్క మహిళ వల్ల ఇంత మహిళలకు ఎంఐఎం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనే ఆలోచన అయితే వచ్చిందని ఎందుకంటే మొన్న కూడా ఒక అదర్ పార్టీ ఎవరే పార్టీ ఎవరైనా కావచ్చు మహిళ మహిళలే ఒక లేడీకి వాళ్ళు కొట్టి ఆమె బురక చింపేసిండ్రు ఈ ఎంఐఎం కార్యకర్తల్ని సో ఎటువంటి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వని ఎంఐఎం పార్టీ మన బీజేపీ చూసుకున్నట్లయితే ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు లేడీస్ అదేవిధంగా అత్యున్నతమైన ఒక కీలకమైన మన దేశ రక్షణ కోసం ఒక రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఒక మహిళకు అప్పగించారు కాబట్టి బీజేపీ ఉమెన్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది అనేది నేను వాళ్ళకు తెలియ తీసుకెళ్తున్నాను అదేవిధంగా ముస్లిం మహిళలు ఎందుకు బీజేపీకే ఓటేయాలనేది కూడా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్ని అరవై సంవత్సరాల చరిత్రలో కూడా ఏ పార్టీ ముస్లిం మహిళల గురించి పట్టించుకోలేదు వాళ్ళను ఒక రాజకీయ బ్యాంక్ ఓటింగ్ బ్యాంక్ కోసం ఉపయోగించుకున్నారు తప్ప ముస్లిం మహిళల యొక్క స్థితిగతుల పైన ఎవరు మాట్లాడలేదండి దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ టైం బీజేపీ మాట్లాడింది సో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మాట్లాడ కొందరు బయటకు వచ్చి మాట్లాడకపోయినా సరే ఇంటర్నల్గా మేము డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి కలుస్తున్నాం కదా బీజేపీ పైన మోడీ పైన చాలా అభిమానం ఉంది సైలెంట్గా ఓటేస్తారు ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం వెరీ గుడ్ అండి సో మేనిఫెస్టోలో మనం చాలా హామీలు అవన్నీ రాసుకుంటూ ఉంటాము దాని ప్రకారం అంటే వన్ సెలెక్షన్లో మనం గెలిచిన తర్వాత అవన్నీ నెరవేరుస్తూ ఉంటాం అయితే ముందు వాళ్ళకు నమ్మకం కలిగించే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న ఓటర్స్కి మనం నమ్మకం కలిగించే ప్రయత్నం చేయాలి సో ఆ దిశగా మీరు
అమ్మాయి లాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎన్ని పథకాలు వస్తున్నాయి ముస్లిం ముస్లిం కోసం ఇటు మహిళల కోసం యూత్ కోసం వాటన్నిటిని కంపల్సరీ వాళ్ళ వాళ్ళ వరకు చేరుకునేటట్టు చేస్తున్నాను రెండు విషయం నేను వాళ్ళకు వివరించి ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ స్టేట్లో ఒక గవర్నమెంట్ తర్వాత సెంట్రల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటాయి మనకు ఇప్పుడు చాలా పథకాలు ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవి కేసీఆర్ గారు ఆయుష్మాన్ భారత్ అట్లాంటివి చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఇక్కడి వరకు చేరనియరు వారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో డైరెక్ట్ బీజేపీ గెలిస్తే నేను సెంట్రల్ స్కీమ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి మీ వరకు చేరేటట్టు చేస్తాను మీకు ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేస్తాను నాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాను వారందరూ బాగా రిసీవింగ్ చేసుకుంటున్నారు రెండో విషయం అభివృద్ధి లేకుండా ప్రజలు చాలా విసిగెత్తిపోయి ఉన్నారు ఎందుకంటే మెట్రో ట్రైన్ అని కూడా వీళ్ళు అడ్డుకున్నారు ఏమేమి వాళ్ళు రెండోది ఎంఐఎంకి వేసినా టీఆర్ఎస్కి వేసిన వాళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక టీఆర్ఎస్ అయితే లేదు వారు ప్రచారం కూడా చేస్తలేరు ఇక పోటీ మా ఇద్దరి మధ్యనే ఉంది ఎంఐఎంకి మాకు కాకపోతే ప్రజలలో చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఎంఐఎం అంటే ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అనేది జరగలే ఎప్పుడు హిందూ ముస్లింల ఇంటెన్షన్లోనే సమాజం వెళ్ళిపోయింది ఇటు హిందూ సమాజం సపరేట్ అటు ముస్లిం సమాజం సపరేట్ అయితే ఈ ముస్లింలకు బీజేపీలకు మధ్య ఒక బ్రిడ్ లాగా పనిచేయడానికి మాత్రమే నేను బీజేపీని చూస్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక కమ్యూనికల్ కమ్యూనల్ ఫీలింగ్లో మనం ఎన్ని రోజులు ఉండాలి మోహన్ భాగవత్ గారు ఈ దే ముస్లింల పైన చాలా స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చారు ఏంటి వితౌట్ ముస్లిం వి కౌంట్ హిందూ స్టేట్ అంటే ముస్లిమ్స్ లేకుండా మేము హిందూ రాష్ట్రంని ఏదైతే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ యొక్క హిందూ రాష్ట్ర నిర్మాణం యొక్క లక్ష్యం ఉందో అది ముస్లింలు లేకుండా జరగదనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి ముస్లింలకు కూడా ఎటువంటి అపోహాలు వద్దు ఎందుకంటే ఈ ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలలో బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత మౌలవులకు ఫండింగ్ పెంచిండ్రు మదర్సులకు ఫండింగ్ పెంచిండ్రు నువ్వు ఉమెన్ కోసం స్పెషల్లీ ఉమెన్స్ కోసం స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చిండ్రు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ముస్లిమ్స్ కూడా ఒక్కసారి ఇక్కడ చాంద్రాయన్ గుట్టాలో బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వండి ఒక్కసారి షహజాది కోటేసి గెలిపించండి తప్పకుండా నేను అన్ని పరిష్కరిస్తాను ఎందుకంటే నేను చాలా ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి ఒక విద్యార్థి న్యాయకురాలుగా ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అన్ని ప్రభుత్వ కాలేజీలలో నా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లోనే జరిగింది సో బేసికల్లీ నేను స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం పైన చాలా ఫైట్ చేశాను స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి నేను ప్రజలకు ఒకటే హామీ ఇస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ కాంటాక్టింగ్ ఎమ్మెల్యే యాజ్ ఎమ్మెల్యే కానీ నాకు స్టూడెంట్ లీడర్గా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది దాన్ని నేను ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాను కాబట్టి ప్రజలు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా మాకు అవకాశం ఇస్తాం మేము గెలుస్తాం వెరీ గుడ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ముందే చెప్తున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఎనీవేస్ ఓకే ఓకే సో చూసారు కదండి మరి షహజాది గారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అంటే మనలో చాలా మందిలో ఉన్న అపోహ ఏంటి అంటే బీజేపీ ముస్లిమ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అని ఆ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నారు షహజాది గారు దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి అంటే అది అబద్ధం అని ప్రూవ్ చేయడానికి నేను వస్తున్నాను అని అంతేకాకుండా చంద్రాయణ గుట్టలో ఉన్న ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మహిళల విషయంలో చాలా పోరాడుతాను ఎవరైతే ట్రిపుల్ తలాక్ బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం రీహాబిటేషన్ సెంటర్స్ని కూడా తీసుకువద్దామన్న ఆలోచన ఉంది ఉన్నానని చెప్పేసి చాలా పథకాలు ఉన్నాయి బీజేపీ ద్వారా వచ్చినవి మరి ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళకు కూడా అవన్నీ అందాలి అంటే తనని గెలిపిస్తే మంచిది అని కోరుకుంటున్నారు మరి షహజాద షహజాద్ గారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా గెలుస్తారు అని ఆశిద్దాం